Bien, vamos a hablar ahora del impuesto sobre sociedades. El impuesto sobre sociedades afecta a personas jurídicas y determinados entes que no tienen personalidad jurídica, pero que la ley los considera sujetos pasivos del impuesto. Bien, en principio el impuesto sobre sociedades está pensado para sociedades residentes en territorio español. ¿eh? El tema de sociedades residentes, las no residentes, tributarán por otro impuesto que no es el impuesto sobre sociedades. Bien, ¿cuál es la base imponible del impuesto sobre sociedades? Pues el impuesto sobre sociedades parte del resultado contable. El resultado contable es una magnitud absolutamente ajena a la fiscalidad. Es una magnitud contable. Bien, pues la norma fiscal da como correcto el resultado contable, siempre que tú hayas aplicado las reglas del Plan General de Contabilidad. Si consideramos que aplicamos correctamente las reglas del Plan General de Contabilidad, lo damos como correcto fiscalmente. Pero que lo demos como correcto no quiere decir que tengas que pagar impuestos por tu resultado contable. Tú debes pagar impuestos por tu resultado fiscal. El resultado fiscal va a ser la base imponible del impuesto sobre sociedades. ¿Y cuáles son las diferencias entre el resultado contable y el resultado fiscal? Pues solo hay dos. Las únicas diferencias entre el contable y el fiscal son los llamados ajustes extracontables. Bien, ya veis el nombre, extracontables, fuera de la contabilidad. Los ajustes extracontables me sirven para adecuar la norma contable a la norma fiscal. Que la norma fiscal dé como válida el resultado contable no quiere decir que lo asuma en su totalidad. Doy como correcto el resultado contable, pero te voy a hacer pagar impuestos por tu resultado fiscal. La diferencia entre las normas contables y las fiscales se ajustan a través de los llamados ajustes extracontables, que pueden ser tanto positivos como negativos. Vamos a ver un ejemplo para tenerlo claro de un ajuste extracontable. Supongamos una empresa de transportes que tiene camiones y uno de los camiones, un exceso de velocidad, y le pone una multa de tráfico, y le pone una multa de tráfico de 500 euros. Bien, pues esa multa de tráfico de 500 euros que la sociedad supongamos que pagará, esos 500 euros los tendrá contabilizados como un gasto, y en su resultado contable habrá descontado un gasto de 500 euros. Llega la norma fiscal y me dice, todo aquello que tenga carácter sancionador no es un gasto fiscalmente deducible, ¿Qué quiere decir? Que yo aquí tendré contabilizado un gasto de 500 euros por una sanción, en este caso de tráfico, pero que tiene carácter sancionador, y la norma fiscal me dice, no, no, esto no te lo puedes descontar fiscalmente. Pues tendré un ajuste extracontable para adecuar contabilidad a fiscalidad positivo de más 500 euros. Para obtener mi resultado fiscal sumaré esos 500 euros que había descontado como gasto, pero que no son gasto fiscal. En ese sería uno de los ejemplos de un ajuste extracontable positivo. Hay bastantes más ejemplos de positivos, alguno más de negativo, y es la forma de adecuar contabilidad a fiscalidad. Otro, por ejemplo, de positivo sería, la norma fiscal me dice, todo aquello que no tenga relación con la actividad y que se considere liberalidad, no será un gasto fiscalmente deducible. Pues yo, en mi contabilidad, tengo descontados unos gastos que no tienen nada que ver con la sociedad pues contablemente los tendré contabilizados, porque si los he pagado a través de la cuenta corriente de la empresa, los tendré contabilizados, pero llega la norma fiscal y me dice, hombre, esto no tiene nada que ver con la actividad de la sociedad, pues lo ajustaré a través de los ajustes extracontables y esos gastos que he contabilizado como gasto contable no son un gasto fiscal. Bien, esa es la primera diferencia entre resultado contable y fiscal, pero hemos dicho que hay dos. La primera son los ajustes y la segunda son las compensaciones de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores. Bien. El resultado contable, sabéis que aparece en la cuenta de pérdidas y ganancias. La cuenta de pérdidas y ganancias me da mi resultado contable de ese periodo. Bien, pues en la cuenta de pérdidas y ganancias es una magnitud dinámica, que cada periodo de positivo se modifica. Bien, eh, que yo, mi resultado contable no depende de si yo he tenido pérdidas o no y años anteriores es un resultado de ese ejercicio económico en concreto, independientemente si en años anteriores he ganado más o he perdido más. En cambio, mi resultado fiscal sí que depende que yo haya tenido pérdidas de años anteriores y yo podré descontarme las pérdidas de años anteriores. Mirar que las pérdidas que me puedo descontar son las pérdidas fiscales, no las contables. Me puedo descontar bases imponibles negativas, pérdidas fiscales de los últimos años. ¿Cuántos últimos años? Pues puedo arrastrar pérdidas fiscales de los últimos 18 años. Si arrastro pérdidas de 
últimos 18 años, me las podré compensar a efectos de no pagar impuestos. Bien, esta compensación de pérdidas de años anteriores eh, tiene unas limitaciones desde el año 2012 para las grandes empresas. Aquellas grandes empresas que son las que tienen una cifra de negocios eh, superiores entre 20 y 60 millones de euros, o por encima, superiores a 20 millones de euros, van a tener una limitación en la compensación de pérdidas. No van a podérselas compensar todas las pérdidas de las que, de las que disponen. Bien, pues una vez hago esos ajustes ya tengo mi base imponible. Y una vez tengo la base imponible aplicaré el tipo impositivo. El impuesto sobre sociedades es un impuesto estatal y las comunidades autónomas, dejando al lado País Vasco y Navarra, no tienen competencias en tipos impositivos ni en eh, a algunos apartados, en la mayoría de apartados del de, impuesto sobre sociedades es un impuesto estatal igual para todas las comunidades autónomas, dejando aparte País Vasco y Navarra, igual, no hay diferencias entre comunidades autónomas. Bien, pues una vez tengo la base imponible, aplicaré el tipo impositivo. Bueno, pues aquí sí que hemos de mirar qué tipo impositivo aplicaré, qué tipo impositivo aplicaré. Depende del tipo de sociedad. Hay un montón de sociedades que tienen tipos diferentes. Si vamos a hablar de sociedades con eh, actividad con ánimo de lucro, en general, tienen unos tipos impositivos, en general, entre el 15 y el 30%. Eh, un mínimo del 15 con unos determinados requisitos y un máximo del 30%. Pero luego hay actividades... Eh, especiales, como por ejemplo las entidades sin ánimo de lucro o las fundaciones que tienen tipos más reducidos, pueden llegar a, ten, a tener una parte de sus rentas exentas y unos tipos pues, o del 10 o del 25%. Y luego hay otro tipo de sociedades en función de la actividad que persiguen, por ejemplo, todos sabemos, los fondos de inversión tributan un tipo muy reducido del 1% o las SICAPs también tributan un tipo reducido del 1% eh, o incluso los fondos de pensiones tributan un tipo del 0%, ¿Eh? En función de la actividad que persiguen, tributan a tipos diferentes. Actividades económicas, en general con ánimo de lucro, hemos dicho que el tipo impositivo andará entre el 15 y el 30%, más o menos, entre el 15 y el 30%. Eso me dará la cuota, la cuota íntegra, y a la cuota íntegra le podré aplicar una serie de deducciones. ¿Qué son las deducciones? Pues deducciones, en general, hay de dos tipos las deducciones por doble imposición y las deducciones por inversión. Las deducciones por doble imposición lo que intentan paliar es que no tributes dos veces por la misma renta. El caso más claro sería la sociedad A es socia de la sociedad B y recibe dividendos de la sociedad B. Si una sociedad recibe dividendos de otra es por dos motivos. Primero, porque es socia de la B es socia, partícipe o accionista, si no, no tendría derecho a recibir dividendos. Y el segundo motivo es que la sociedad B ha tenido beneficios. Pues bien, si la sociedad B ha tenido beneficios, ha tenido que hacer impuestos sobre sociedades y pagar el impuesto sobre sociedades. La deducción por doble imposición, en este caso la interna, que también tenemos internacional, la deducción por doble imposición interna lo que intenta paliar es eso. Ese dinero que en la sociedad B ya ha pagado impuestos sobre sociedades, cuando llegue a la sociedad A, que es la socia, no vuelva a pagar dos veces y la deducción por doble imposición intenta atenuar eso, la no doble tributación. Pero también de deducciones tenemos las deducciones por inversión. Las deducciones por inversión lo que intentan es incentivar la realización de determinadas actividades. La deducción por inversión más importante de todas es la deducción por I más D, por investigación y desarrollo, intenta incentivar que las empresas inviertan en investigación o desarrollo. Bien, pues una empresa invierte en investigación o desarrollo, además de a lo mejor ser gasto deducible, si lo que está invirtiendo tiene la consideración de gasto, tiene derecho a una deducción en cuota. Ya vemos que las deducciones es menos cuota, menos importe a pagar. Bien, deducciones por inversión eh, con los años se han ido reduciendo, Últimamente tenemos pocas deducciones por inversión, tenemos eh, la deducción por I más D, la deducción por contratación de, de empleados minusválidos, alguna deducción si contrato a menores o contrato a gente que está desempleada, alguna deducción más, pero tenemos pocas deducciones por inversión. Bien, una vez tengo la, aplicadas las deducciones por inversión, lo único que me restará será descontar las retenciones y los pagos a cuenta. Y eso me dará a pagar o a devolver. Y volvemos a estar en lo mismo. ¿Cuándo un impuesto sobre sociedades me saldrá a devolver? Pues me saldrá a devolver cuando tengo un exceso de retenciones. 
he adelantado de retenciones o de pagos a cuenta, he adelantado más el impuesto de lo que realmente me tocaba pagar, pues si he adelantado más el impuesto vía retenciones o vía pagos a cuenta, podré pedir la devolución de ese importe retenido en exceso y me sale a pagar cuando no tengo exceso de retenciones, cuando yo tengo una cuota eh, líquida y no he eh, retenido, no se me ha retenido ni he hecho pagos a cuenta suficientes como para cubrir mi deuda tributaria. O sea que puede salir pagar o devolver, o si puede dar la casualidad de que de cero. Hombre, en el caso de que la cuota líquida sea cero, es que me han cuadrado las retenciones y los pagos a cuenta con el importe eh, definitivamente a pagar. Pero una vez tenemos claro eh, cuál es el esquema del impuesto y hemos visto eh, cuáles son los tipos impositivos generales, vamos a ver ¿Cuál es el periodo impositivo? Eh, el periodo impositivo en renta, lo tenemos todos muy claro, es el 1 de enero 31 del 12. El periodo impositivo en cualquier impuesto que, se, que tenga periodo impositivo es el plazo en el que se van sumando rentas. Bien, eh, el impuesto sobre sociedades no tiene un periodo impositivo cerrado. En el impuesto sobre sociedades el periodo impositivo coincide con el ejercicio económico. Y el ejercicio económico es voluntario. El ejercicio económico se aprueba en los estatutos de las sociedades. Yo cuando constituyo una sociedad, apruebo mi ejercicio económico que será voluntario, el que yo quiera. En general, en España, en general, el ejercicio económico de la mayoría de sociedades coincide con el año natural, 1 de enero 31 del 12, pero no tiene por qué. El ejercicio económico puede ser otro diferente. 25 de abril, 24 de abril, el que yo desee. Bien, pues la norma fiscal me dice que el periodo impositivo coincide con el ejercicio económico y acabamos de ver que el ejercicio económico es voluntario. No solo es voluntario, sino que se puede modificar. Yo los estatutos de una sociedad en las que apruebo mi ejercicio económico lo puedo modificar cuando quiera. Ahora he decidido que coincida con el año natural y ahora he decidido que no, que empiece en abril y acabe en abril. Puedo modificarlo y si modifico el ejercicio económico, modifico el periodo impositivo. La norma fiscal solo me pone una regla es que el periodo impositivo no puede ser superior a 12 meses, es la única regla que me pone. Inferior, hombre, inferior evidentemente sí, supongamos una sociedad que decide constituirse el día 30 de diciembre y que su periodo impositivo, porque su ejercicio económico, deciden que sea coincidente con el año natural. Me constituyo el 30 de diciembre, mi ejercicio económico coincide con el año natural, el año en el que constituyo, mi periodo impositivo será 30 de diciembre, que es el día que me he constituido, a 31 de diciembre, un día, ¿sí? y tendré que declarar la renta generada en un día. Seguramente no tendré tiempo de tener ninguna renta, pues mi resultado contable coincidirá con el fiscal y será cero, porque no he tenido ningún, ni tiempo de realizar ninguna operación. Pero que quede claro que el ejercicio económico coincide con el periodo impositivo y el único límite es que no sea superior a 12 meses. Bien, una vez sé cuál es el ejercicio económico, pongamos el caso más habitual que en las sociedades españolas coincide con el año natural, 1 de enero 31 del 12, cuando se devenga el impuesto sobre sociedades. Bien, pues el impuesto sobre sociedades se devenga, igual que todos los impuestos, el último día del periodo impositivo, igual que todos los impuestos. Si mi periodo impositivo coincide con el año natural, el impuesto se devengará el 31 de diciembre, y si mi periodo impositivo coincide con otra época, pues el último día del periodo impositivo. Pero una vez se devenga el impuesto, pongamos el ejemplo que se devenga el 31 de diciembre, ¿cuándo debo pagarlo el impuesto? Bien, pues una vez se devengue, el impuesto sobre sociedades me dice, una vez devengado tiene 6 meses y 25 días para liquidar el impuesto. Vamos a suponer el caso más normal. Eh, sociedad que periodo impositivo coincide con año natural. Ejercicio económico que coincide con periodo impositivo, 1 de enero 31 del 12. ¿Cuándo se devenga el impuesto? 31 del 12. ¿Cuándo finaliza el plazo para pagar el impuesto? Seis meses y 25 días desde el 31 de diciembre, seis meses 30 de junio, 25 días 25 de julio. Una sociedad que su periodo impositivo coincida con el año natural, eh, el último día para pagar el impuesto es el 25 de julio del año siguiente. Bien, una vez tenemos las premisas básicas, quién es el sujeto pasivo, cuál es el periodo impositivo, cuáles son los tipos impositivos en función de la actividad que persiga la sociedad, debemos tener en cuenta, y muy concretamente en el impuesto sobre sociedades, las últimas novedades legislativas en este impuesto y debemos estar muy al día en ellas, porque han habido novedades legislativas importantísimas en relación, por ejemplo, con la deducibilidad de gastos financieros, que tienen un límite, 
y con la deducibilidad de las amortizaciones que para las que no son empresas de reducida dimensión también van a tener un límite por lo que debemos estar siempre al día en el tratamiento fiscal de este impuesto.